హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ బట్ డోంట్ మిస్ టు సబ్స్క్రైబ్ నేను ఈరోజు మీ అందరికీ మా అమ్మాయి పాత ప్యాంట్ జీన్ ప్యాంట్ని బ్యాగ్ లాగా మనం ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను ఆల్రెడీ మీరు ఎన్నో వీడియోస్లో చూసి ఉండొచ్చండి జీన్ ప్యాంట్తో రకరకాలు బ్యాగ్స్ ఇంకాను మనకి టాప్ మీద వేసుకోవడానికి ఓవర్ కోట్స్ను కానీ ఇది సంథింగ్ స్పెషల్ అనమాట ఎందుకంటే నేను ఈ జీన్ ప్యాంట్ని పాకెట్స్తోనే అలాగా ఒక బ్యాగ్ లాగా తయారు చేయబోతున్నాను దీనికోసం నేను ఓల్డ్ జీన్ ప్యాంట్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెగ్స్ దగ్గర నుంచి ఇలా కట్ చేసుకుని వచ్చాను కట్ చేసుకునే తర్వాత మనం పాకెట్స్ ఉన్న దగ్గర ఇలాగ నేను పెన్సిల్తోనే డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఆ మాదిరిగా మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట కట్ చేసుకునే తర్వాత బ్యాక్ పొజిషన్ కోసం మనం లెగ్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఎందుకంటే బ్యాక్ పొజిషన్లోని కిందకు వెళ్ళిపోతుంది కదండి సో అందుకని మనకి ఆ ఫ్రంట్ పార్ట్ అవసరం లేదనమాట ఆ ఫ్రంట్ పార్ట్ రిమూవ్ చేసి మనం బ్యాక్ పొజిషన్ వేరేగా లెగ్స్ దగ్గర కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇది నేను ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పొజిషన్ పార్ట్ని ఫ్రంట్ పార్ట్గా చేశాను ఇంకాను లెగ్స్ దగ్గర ఉన్న పార్ట్ని సేమ్ ఇదే పొజిషన్లోనే కట్ చేసుకుంటాను లెగ్స్ రెండు కూడాను ఇలా ఓపెన్ చేసి కట్ చేశాను అనమాట ఒక సైడు మనం ఆ లెగ్ కట్ చేసిన పీస్ దీని మీద పెట్టుకొని సేమ్ అదే మాదిరిగా ఇది కూడాను కట్ చేసుకోవాలి ఇది బ్యాక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ అవుతుంది అది ఫ్రంట్ పార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇంకాను ఇంకో లెగ్ పార్ట్ ఉంది కదా దాంతో మనం హ్యాండిల్ పార్ట్ కట్ చేస్తాము చూడండి ఇది నేను బ్యాక్ పార్ట్ కోసం ఇలా దాని మీద పెట్టి కట్ చేయబోతున్నాను కట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత రెండు కూడాను రివర్స్ సైడ్ పెట్టుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బెల్ట్స్ కోసం నేను ఇది కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకో పార్ట్ మిగిలింది కదండి ఆ లెగ్ సైడ్ అది నేను కట్ చేయబోతున్నాను అనమాట బెల్ట్స్ మాదిరిగాను దీనికోసం మనకి ఒక టూ స్ట్రైప్స్లోని మనం స్ట్రైట్గాను కట్ చేసుకున్నట్లయితే అది ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ చేసుకొని మనం రివర్స్ చేసినట్లయితే మనకి బెల్టలు రెడీ అవుతాయి మొత్తం అంతా కూడా ఇలాగా లైన్స్ గీసుకొని మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంకా నేను బ్యాక్ సైడ్ మనకి డిజైన్ ఏమీ రాలేదు కాబట్టి సో నేను ఇది ఇలా కట్ చేసుకొని బ్యాక్ సైడ్ డిజైన్గా వేసుకుంటాను అనమాట ఇంకా ఇప్పుడు నేను బెల్ట్స్ కోసం ఇది కట్ చేయబోతున్నాను ఈ క్లాత్ని బెల్ట్స్ కోసం నేను స్ట్రైట్ పీసెస్గాను కట్ చేసుకుంటాను తర్వాత ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ చేసుకొని రివర్స్లోని స్టిచ్ వేసి దాన్ని మళ్ళీని ఒరిజినల్ వైపు టర్న్ చేయగానే మనకి బెల్ట్స్ రెడీ అయిపోతాయి నా ప్రీవియస్ వీడియో కనుక మీరు చూసినట్లయితే నేను ఎలాగ స్టిచ్ చేశానో అనేది మీకు తెలుస్తుంది సేమ్ అదే మాదిరిగా ఇక్కడ కూడా చేయాలన్నమాట మధ్యలో ఒక స్టిచ్ వేసుకొని ఆ తర్వాత రెండు కూడాను రివర్స్ చేసి ఫోల్డ్ చేసి మనం స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ మాదిరిగాను వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట టర్న్ చేసుకుంటే మనకి బెల్ట్స్ రెడీ అయిపోతాయి చూడండి ఇలా బ్యాక్ సైడ్ పోర్షన్కి నేను ఇది డిజైన్గా ఇలాగా స్టిచ్ చేయబోతున్నాను అనమాట స్టిచ్ చేసినట్లయితే బ్యాక్ కిందన బ్యాక్ కింద మనకి స్ట్రాంగ్నెస్ వస్తుంది ఇంకాను అందంగా కూడా కనిపిస్తుంది సో అందుకని చెప్పి నేను ఇలాగా డిజైన్ మాదిరిగా ఇక్కడ ఇలా స్టిచ్ వేయబోతున్నాను ఇంకాను ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడాను రివర్స్ సైడ్ పెట్టి నేను దాన్ని స్టిచ్ వేసుకుంటాను మొత్తం అంతా స్టిచ్ వేసిన తర్వాత మనకి ఎలా కనిపిస్తుందో నేను చూపిస్తాను చూడండి స్టిచ్ వేసిన తర్వాత నేను టర్న్ చేశాను టర్న్ చేశాక మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట బ్యాగ్ క్యూట్గా చిన్ని బ్యాగ్ అనమాట దీనికి మనం ఇంకానో ఎక్స్ట్రాగాను మనం అన్ని డీటెయిలింగ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇందాకలు చెప్పిన మాదిరిగా నేను ఇది కిందన ఇలాగా స్టిచ్ చేయబోతున్నాను 
చూడండి స్టిచ్చింగ్ వేసుకునే తర్వాత మనకు అలా తయారవుతుంది ఇప్పుడు ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా ఈ బెల్ట్స్ కూడా రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మనం బెల్ట్స్ ఈ చివర ఆ చివర కూడాను లోనికి ఇలా మడిచి స్టిచ్ చేసుకున్నట్లయితే రఫ్ అనేది కనిపించకుండా ఉంటుంది అలాగా అక్కడ స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనకి మిషన్ ఉన్న లేకపోయినా కూడాను ఇది మనం ఈజీగా హ్యాండ్ స్టిచ్ కూడా వేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా తయారవుతుంది అనమాట మన బ్యాగ్ దీనికి నేను జిప్ వేయబోతున్నాను జిప్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇంకాను దానికి పైన అంతా కూడాను డీటెయిలింగ్ చేసుకుందాము నేను నేను కిందన ఇంకా పైన కూడాను టాసిల్స్ తోని ఇంకాను పాం పాం బాల్స్ తోని డెకరేట్ చేయబోతున్నాను అనమాట నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లోని మీకు ఈ బాల్స్ని ఇంకా టాసిల్స్ ఎలా తయారు చేయాలో అవి చూపించాను ఆల్రెడీ వీడియో ఎక్కువైపోద్దని ఇలా చూపిస్తున్నానండి వేరం కావడం కోసం ఇంకా మనం ఈ బాల్స్ ఇంకా టాసిల్స్ కూడాను రెడీ చేసుకునే తర్వాత ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చూపించిపోతున్నాను మనం ఇలా ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ బాల్స్ మన ఇష్టం అండి నాకు త్రీ ఏ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఇలా త్రీ బాల్స్ మన ప్యాంట్కి ఉన్ని బెల్ట్ పెట్టుకునే రింగ్స్లోని నేను ఇలాగా టైఅప్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆ బాల్స్ని మొత్తం మూడు కూడాను అలాగే టైఅప్ చేసుకోవాలి మొత్తం అన్నీ వేసుకునే తర్వాత మనకి ఇలా కనిపిస్తాయి అనమాట మూడు కూడాను ఇప్పుడు నేను ఎంబ్రాయిడరీ దారాలతోనే కిందనంతా కూడాను టాసిల్స్ వేయబోతున్నాను అనమాట నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లోని మీకు టాసిల్స్ ఎలా తయారు చేయాలో నేను మీకు చూపించాను ఈ వీడియోలో నేను డీటెయిల్గా చూపించట్లేదు మొత్తం టాసిల్స్ అన్నీ కూడాను ఇలా తయారు చేసుకొని ఉంచుకోవాలన్నమాట పైన చిన్న లూప్ లాగా ఉంచాలి ఎందుకంటే మనం దాని ద్వారా మనం ఒక సిల్వర్ కలర్ దారం తీసుకొని దాన్ని స్టిచ్ అయిపోతున్నాను సో అందుకని చెప్పి అలాగా చిన్న లూప్ లాగా ఉంచాలి అన్ని టాసిల్స్కి కూడాను ఇంకాను కూడాను కిందనంతా కూడాను మనం ఈక్వల్గా కట్ చేసుకున్నట్లయితే నీట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇలాగా మొత్తం అన్నీ కూడాను మనం టాసిల్స్ రెడీ చేసుకొని ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే మన బ్యాగ్ రెడీ అయిపోతుందండి మనకు నచ్చిన కలర్స్ వేసుకోవచ్చు అనమాట మొత్తం అన్నీ కూడాను ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడాను ఇలా అరేంజ్ చేసుకొని నేను అన్నీ కూడాను స్టిచ్ అయిపోతున్నాను ఒక సిల్వర్ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకొని ఇలాంటి థ్రెడ్స్ దొరుకుతాయి కదండి చూడండి ఇలాంటివి ఇలాంటివి తీసుకొని నేను స్టిచ్ చేసుకుంటాను అనమాట చూడండి టాసిల్స్ అన్నీ కూడాను వేసుకున్నాక మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది ఈ మాదిరిగాను మధ్యలోనే ఇలాంటి ఒక సిల్వర్ కలర్ది థ్రెడ్ వేలాడుతూ ఎందుకంటే నేను స్టిచ్ చేసినప్పుడు ఆ సిల్వర్ థ్రెడ్ది కిందకి దింపి కట్ చేశాను అనమాట సూదిని సో అందుకు మనకి మధ్యలోనే అలాగా సిల్వర్ కలర్ అనేది కనిపిస్తుంది మీకు కనుక నా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ బట్ డోంట్ మిస్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ